আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী নিশ্চয় সবাই ভালো আছে না তো আমি আজকে যুবরাশনের পরে পনেরোতম ক্লাসটা নিব এবং আজকের আলোচনার টপিকসটা হলো সমানতা আমরা কিন্তু নামকরণটা শেষ করেছি না এবং নামকরণের উপরে আমরা একটা রিভিশন ক্লাসও দিয়েছিলাম না লাস্ট ক্লাসটা আজকে আমরা সমানতা শুরু করি সমানতা তো প্রথমে সমানতার আমরা ট্রেনি বিন্দেশটা করে নিই না সমানতা আর সমানতার সংজ্ঞা তো নিশ্চয়ই জানো না তোমরা স্কুলে সমানতার সংজ্ঞাটা পড়ে আসছো যে যে আমরা যদি একটা ধরো একটা সি টু এই সিক্স ও তাহলে এর একটা আনবিক সংকেত এর একটা আনবিক সংকেত আমরা এই এই যোগের কি করব গাঠনি সংকেত তৈরি করব এই আনবিক সংকেতের আমি গাঠনি সংকেত তৈরি করব যেমন দেখো কার্বন দুইটা কার্বন দুইটা কার্বন দুইটা তো আমরা এখানে একটা ও আছে তো তো ও দিয়ে আমি একটা কার্যকরী মূলক বানাবো ওইস আবার আমি ও দিয়ে কার্যকরী মূলক বানাবো কি ইথার ইথার মানে এটা আনবিক সংকেত আমরা গাঠনির সঙ্গে লিখতে পারবো দুইভাবে দেখো একটার মধ্যে কী রাখবো কার্যকরী মূলক ওইস মানে অ্যালকোহল আর একটার মধ্যে কার্যকরী মূলক কী রাখছি ও রাখছি তার মানে এটা ইথার দেখো তো আমরা কার্বনের বাকি হাতগুলা আমরা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করলে এই সংকেত এই আনবিক সংকেতের সাথে মেলে কি না দেখো এখানে কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন কয়টা থাকবে তিনটা এখানে কয়টা দুইটা আর এখানে কয়টা তিনটা এখানে কয়টা তিনটা দেখো তো তাহলে এখানে হাইড্রোজেন ছয়টা এই ছয়টা কার্বন দুইটা অক্সিজেন একটা এখানে হাইড্রোজেন কয়টা তিন দুই পাঁচ আর একে ছয়টা হ্যাঁ আর কার্বন দুইটা অক্সিজেন একটা মিলে গেছে তার মানে এই দেখো এই দুইটারই কিন্তু আনবিক সংকেত এক কিন্তু কি ভিন্ন গাঠনির সংকেত তো সো আমরা এই দুইটাকে একে অপরে কী বলবো সমানক আর এই ধর্মটাকে কী বলা হয় সমানতা বলা হয় সমানতা বলা হয় তাহলে আনব সমানতার সঙ্গে হলো যে আনবিক সংকেত এক থাকবে কিন্তু গাঠনির সঙ্গে যদি ভিন্ন হয় তখন আমরা ওই যোগগুলোকে একে অপরে কী বলবো সমানক বলবো আর এই ধর্মটাকে কী বলা হয় সমানতা বলা হয় মানে জাস্ট এটা হলো সমানতার প্রাথমিক সংজ্ঞা কেটেকে আর দেখো আমি এই আনবিক সংখ্যা তারা কী বানাইলাম একটা অ্যালকোহল একটা কি ইথার তাই আমরা বুঝলাম কীভাবে যে এটা দিয়ে অ্যালকোহল হবে এটা দিয়ে ইথার হবে তো এইগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে আমরা প্রথমে যার সমানতার শ্রেণীবিন্যাসটা করে নিব না সমানতার শ্রেণীবিন্যাস দেখো আমি মোট তোমাদের চারটা ক্লাস নেবো সমানতার উপরে না নামকরণের উপরে আমি নিয়েছিলাম মোট নয়টা আর একটা রিভিশন ক্লাস নিয়েছিলাম না মোট দশটা তো এখানে চারটা ক্লাস নেবো আমরা দেখো প্রথমে আমরা সমানতাকে ভাগ করব সমানতা প্রথমে আমরা দুই ভাগ করব এক গাঠনিক সমানতা গাঠনিক সমানতা আর দুই স্টেরিও স্টেরিও বা তি মাতৃক সমানতা স্টেরিও বা কীট ত্রিমাতৃক সমানতা স্টেরিও বা ত্রিমাতৃক সমানতা আর গাঠনিক সমানতার মধ্যে আবার পাঁচটা ভাগ আছে পাঁচটা ভাগ গাঠনিক সমতার মধ্যে মোট পাঁচটা ভাগ আছে দেখো এক চেইন সমানতা চেইন চেইন সমানতা চেইন সমানতা তারপর অবস্থান সমানতা অবস্থান সমানতা তারপর কার্যকরী মূলক সমানতা কার্যকরী মূলক সমানতা কার্যকরী মূলক সমানতা কার্যকরী মূলক সমানতা তারপর মেটামারিজম সমানতা মেটা মারিজম সমানতা তারপর টটো মারিজম সমানতা টটো মারিজম টটো মারিজম সমানতা ওকে 
ये हलो पाँचा भाग चेन समानता अवस्थान कार्यकरीमूलक मेटामारिजम और कि टटामारिजम और स्टेरियो तिम्मिक समानतार मध्य दुटा भाग आ जमितिक आलोक आलोक समानता जमितिक समानता आलोक समानता जमितिक समानता और तुम्हारा जैगाटा परीक्षार जो खूब इम्पोर्टेंट जमितिक एवं आलोक एवं तुम्हारे देखा ये दूटा जगह परीक्षा आसें उद्दीपक माध्यम है प्रयोग ना हो कि उच्चत दक्षता है तो मैं ये कथा आसें सृजनशील ग बा घते आसेंट कथा आस बा घते आई टटमारिजम समानता बोलते कि बुझ इटे आस घते टटमारिजम समानता बोलते कि बुझ और मेटामारिजम कि मेटामारिजम कि ये आसें कथा कते आस कते आस तुम्हारे ये तीनटे जिन तुम्हारे क्जे लागे कथाय उद्दीपक समाधान तुम्हारा जो उद्दीपक देवा थको देखा तो तुम्हें एक उद्दीपक देवा थकल जे एक उद्दीपक धर सी टू ए सिक्सओ सी टू ए सिक्सओ आज के दिए शुरू कर समानता संज्ञा बोझ से दिए तुम्हें तुम अलरेडी देखो जेटे दे कि है दुईटा जौ है कि है जान अलकोहल और कि है इथार है अलकोहल और इथार है तो तुम्हें बोल ये आनबिक संकेत दिए बोल जो ये आनबिक संकेत विशिष्ट दुईट जौ ए और ए धर किस धर्म देवा थको बर किस धर्म देवा थको जो एट धर एट फसफरस सोडियम साथ बिक्रय क्योंकि बीटा करें ना यकम अनेक तत्व देवा थको एगू देखे तुम बुझते पर एक अलकोहल ना कि इथार बी अलकोहल ना इथार ना तो तुम्हें यकम जो ही आनबिक संकेत दीबी तक तुम्हें ये कार्यकरीमूलक समानता धारणा अवस्थान समानता धारणा चेन समानता धारणा यहाँ व्यवहार कर सम्भव्य क्यों करते गाठनिक समानगुल तैरि करते हैं शर्त देवा थको से शर्तर माध्यम तुम क्यों करवा कन्फार्म करवा को ए कौन पी आर के तपर आप ए दिए हम परीक्षा कोश्चन देवा थको एक तेल तीनटे जिन लागे तेल कथाय उद्दीपक कि उद्दीपक समाधान लागे ना उद्दीपक समाधान लागे और यहाँ कथा आसें कते आस मेटामारिजम कि आईटा कथा आसें कते आस टटमारिजम बोलते कि बुझ और उद्दीपक माध्यम यगल कथा आसें प्रयोग अथवा उच्चतर दक्षता है अच्छा तेल शुरू करी आज के गाठनिक समानता बढ़ाब आज के गाठनिक समानतार मध्य क्यों बढ़ाब चेन समानता अवस्थान और कि कार्यकमूलक तीन जिन आज के बढ़ाब देखो प्रथम गाठनिक समानता ना गाठनिक समानता एर मध्य कौन पढ़ा हमें प्रथम चेन 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 समानता तो चेन समानता कि हम बोलार आगे हमें किस उदाहरण दिए दी ना आगे देखो जो हमें चेन समानता क्यों जोग मध्य है कि धरण जोग बोलते कौन समकत श्रेणी जोगर मध्य चेन समानता प्रथम अलकेन दिए शुरू करब और चेन ट देखा अनेक जोगर मध्य है तब प्राथमिक भाव अलकेन दिए बोझार चेषा करब जो कि चेन समानगुल तैरि करते हैं तो अलकेन चिनब क्य भाव सी एन एक जोग अलकेन चिनब क्य भाव जो से सूत्रता अनुसरण कर सी एन एस टू एन कि टू जैसे कारण क्योंकि अवश्य जब समानता परीक्षा दिवे आनबिक संकेत देवा थकबे ना तपर आप करब काठनिक सम्भव्य काठनिक समानगुल संकेतगुल बनिए तपर बोलो जगहगुलर मध्य कौन धरण समानता विद्यमान अच्छा तो आप देखो एक उदाहरण दी जो एन एर मध्य जो एक तेल हाइड्रोजें कयटा चार्टा ये क्योंकि एक आनबिक संकेत 
এবং এর কিন্তু গাঠনিক সংকেত এটাই গাঠনিক সংকেত তার মানে এই আণবিক সংকেত দ্বারা মানে অ্যালকেনে যদি কার্বন কয়টা হয় একটা হয় হ্যাঁ এই একটা কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনে কি একটাই যোগ হয় তার মানে এদের মান যদি এক হয় তাহলে কি হয় না সেই আণবিক সেই অ্যালকেনে কী হয় না সমানতা হয় না আচ্ছা আমি যদি আবার কার্বন সংখ্যা দুই ধরি তাহলে কত হবে সি টু এইচ কত সিক্স দেখো এটা আণবিক সংখ্যা একটাই হয় কার্বন কয়টা দুইটা কার্বন দুইটা তা আমরা যদি কার্বনের বাকি হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করি কি হয় একটা যোগই হবে তার মানে কার্বন সংখ্যা দুই হলেও কি হবে না অ্যালকেনে কি চেঞ্জ সমানতা হবে না আচ্ছা যদি কার্বন সংখ্যা আমি তিন ধরি সি থ্রি এইচ কত এইচ দেখো তো কার্বন তিনটা এই যে তিনটা আচ্ছা কার্বন তিনটা এই দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য আছে অবশ্যই নাই কারণ এটা লম্বা চেন আর এটাও কি লম্বা চেন তার মানে আমি কার্বন যদি তিনটা হয় আমরা কি করতে পারবো না কাউকে শাখা আনতে পারবো না কার্বন তিনটা কারণ এটা কিন্তু শাখা না আসলে কারণ এটাও লম্বা চেন এটাও কি লম্বা চেন তার মানে কার্বন তিনটা হলে কি হবে না অ্যালকেনের গাঠিনি স্ট্রাকচার কী হবে একটাই হবে না একটাই হবে একটাই হবে তার মানে দেখো তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এনের মান যদি চায়ের বা তার চেয়ে বেশি হয় তখনই অ্যালকেনে কি হবে এই চেইন সমতা হবে না তাহলে অ্যালকেনের চেইন সমতা শর্ত হলো এনের মান কী হতে হবে চার বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিই দেখো এই সি ফোর এইচ কত তিন এর একটা অ্যালকেন কার্বন চারটা দেখো এখানে কার্বন চারটা আমরা চারটাকে কি করতে পারি পর পর লিখতে পারি তার মানে একটা লম্বা চেন তৈরি করলাম চারটাকে আমি লম্বা চেনে রাখলাম আবার আমি দেখো এখানে একটাকে কি করতে পারি এই যে একটাকে কোথায় আনতে পারি শাখায় একটাকে আমরা কি শাখা আনতে পারি এটা এটা কিন্তু শাখা হয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু কি হয় না কখনো এটা কিন্তু কখনো শাখা হয় না কারণ এটা লম্বা চেন এটাও লম্বা চেন কিন্তু এখানে কি এটা লম্বা চেন এখানে কি আছে একটা শাখা আছে তার মানে তারপর যখন চার হলে আমরা কার্বন একটাকে কি করতে পারি শাখায় আনতে পারব দেখো তো এবার আমরা কার্বনের যে বাকি হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করি সি এস থ্রি তারপরে কি সি এস টু সি এস টু সি এস থ্রি সি এস থ্রি সি এস সি এস থ্রি সি এস থ্রি ওকে দেখো এবার এটা কি এই দুটো কিন্তু আলোপের সংকেত একই ভিন্ন কি গাঠিনি সংকেত সো এই দুটো পরস্পর কি সমানক কি সমানক গাঠনিক তাহলে এই দুটো আলোপের সংকেত এক ভিন্ন হল গাঠনি সংকেত সো এই দুটো পরস্পর কি গাঠনিক সমানক আর আমি যদি আরও একটু ভিতরে ঢুকি দেখো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় একটা লম্বা চেন এখানে শাখা চেন তাহলে এটা কি বলবো চেইন সমানত তাহলে গাঠনি সমানোর মধ্যে কোথায় পড়ছে এটা চেইন সমানতার মধ্যে পড়ছে কারণ এটা লম্বা চেন এখানে কি আছে শাখা আছে সো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় চেইনের পার্থক্য এই জন্য কী বলছি আমরা কাঠালি সমানো কোন ভাগের মধ্যে ফেলছি এটাকে চেইন চেইন সমানত তার মানে এই দুটা পরস্পরে চেইন সমানো চেইন সমানো আচ্ছা তাহলে কার্বন সংখ্যা তিনের বেশি হলেই আমরা অ্যালকেনে কি হয় সমানতা হয় এবং কি সমানতা চেইন সমানতা তো আমরা এবার কার্বন সংখ্যা আচ্ছা এটা নাম তো সবাই জানো না এটার নাম কি বিউটেন না বিউটেন এটার নাম কি প্রোপেন কার্বন কয়টা লম্বা সি করলে তিনটা প্রোপেন তার মানে টু মিথাইল প্রোপেন টু মিথাইল কি প্রোপেন টু মিথাইল প্রোপেন আর এটা কি বিউটেন এটা বিউটেন আর টু মিথাইল প্রোপেন টু মিথাইল প্রোপেন এবার আমরা কার্বন সংখ্যা যদি আর একটু বাড়াই সি ফাইভ এইচ কত বারো সি ফাইভ এইচ বারো দেখো তো কয়টা হয় সমান সি ফাইভ এইচ বারো সি ফাইভ এইচ বারো কার্বন পাঁচটা চার পাঁচটা আমরা প্রথমে কি করব অ্যালকেনের যে কার্বনগুলোকে প্রথম যে কাঠিনি সাস্থ্যটা তৈরি করবো সেখানে সবগুলো পরপর লিখবো আর এটাকে এরপর কী করবো আমরা একটাকে কোথায় নিয়ে আসি শাখায় নিয়ে আসি এই দেখো একটাকে শাখায় নিয়ে আসি আচ্ছা আর দেখো তো এই শাখাটাকে যদি আমি সরাই এই যে সরাইলাম শাখাটাকে সরাইছি তো এই দুইটা কিন্তু ভিন্ন যৌগ না 
এটা কিন্তু ভিন্ন যোগ্য না একই যোগ্য কারণ আমি যখন নাম্বারিং করব তখন আমি এটাকে কী দিব ওয়ান এটা টু দিব আর যখন এটা নাম্বারিং করব তখন এটাকে আমি এক দিব এটা টু দিব তাহলে এটাও কী হবে টু মিথাইল বিউটেন হবে আবার এটাও কী হবে টু মিথাইল বিউটেন হবে সো কেউ করা যাবে না তাহলে এটা ভিন্ন যোগ্য না তাহলে এটা হবে না একই যোগ্য আচ্ছা তার মানে আমি একটাকে শাখা নিয়ে আসছি এবং তাকে আমি সরানোর চেষ্টা করছি বাম ডাম থেকে বামে সরাই দেখলাম যে রিপিট হচ্ছে সো এটা কি না নতুন গাঠনিক সংকেত না এটারই রিপিট আচ্ছা এবার দেখো তাহলে আমরা তাহলে আমি একটাকে শাখা নিয়ে এসে তাকে সরাইতে পারলাম না সরাইলে কি একই জিনিস পাচ্ছি তাই এবার এবার কাজ করে আমি দুটাকে শাখা নিয়ে আসি এক দুই তিন তিনটে দিয়ে লম্বা শিকলে তিনটে দিলাম দিয়ে কি করলাম এখানে লম্বা শিকলে পাঁচটা আছে এখানে আছে লম্বা শিকলে চারটা একটা শাখা আছে আবার আমি লম্বা শিকলে দুইটা তিনটে রেখে দুইটাকে কি করলাম শাখা নিয়ে আসলাম এই দেখো দুইটাকে শাখা নিয়ে আসলাম তো এবার দেখো তাহলে এটার নাম কি পেন টেন এটার নাম পেন টেন এটার নাম টু মিথাইল কি বিউটেন টু মিথাইল বিউটেন এটার নাম কি টু টু ডাই মিথাইল কি প্রোপেন না প্রোপেন এই নামগুলো সবাই জানো আমরা নামগুলো শেষ করছি টু টু ডাই মিথাইল কি প্রোপেন আবার এগুলো কিন্তু নাম আরও আছে না নিউ পেন্টেন এটার নাম কি আইসো পেন্টেন এটাকে এন পেন্টেন না এগুলো সাধারণ পণাইতে নাম সাধারণ পণাইতে নাম একাধিক ওই আমরা জানি নামকরণের আবার এটার নাম কি টেট্টা মিথাইল মিথেন এটা কি বলা হয় এটাকে বলা হয় ইথাইল ডাই মিথাইল মিথেন এগুলো কি উদ্ভূত বা জাত প্রণালীতে নাম আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম যে যদি অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা চার হয় তাহলে সমান্য দুইটা হয়েছিল না আর যদি কার্বন সংখ্যা কত হয় পাঁচ হয় তাহলে আমি সমান্য কয়টা পাইছি তিনটা পাইছি এবার আমি কার্বন সংখ্যা আরেকটু বাড়াবো দেখো দেখো কার্বন সংখ্যা আমি বাড়াই সি সিক্স এইস কত ছয় দেবো না বারো আর দুয়ে চোদ্দো এটা একটা অ্যালকেন আমরা দেখবো যে এখানে এই আনাবি শোকে দ্বারা কয়টা সমানো হয় কয়টা চেইন সমানো হয় আচ্ছা কার্বন ছয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দেখছো আমরা একটাকে শাখায় নিয়ে আসছি আচ্ছা আবার দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ এইবার দেখো এই দুইটা কিন্তু ভিন্ন তা আমরা একটাকে শাখায় নিয়ে আসছি লম্বা চেনে রাখছি কয়টা পাঁচটা ওই শাখাটাকে আবার সরাইছি তাহলে আমি যদি নাম্বারিং করি এটা কী হবে টু মিথাইল কি টু মিথাইল পেন টেন টু মিথাইল পেন টেন এটা হলো হেক্সেন না এটা হেক্সেন টু মিথাইল পেন টেন আর এটা কত থ্রি মিথাইল পেন টেন থ্রি মিথাইল কি পেন টেন থ্রি মিথাইল পেন টেন এটা কিন্তু আসানো যাবে না আমি যদি এই 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 মিথাইলমূলকটাকে যদি আমি আরও বামে সরাইতে চাই তখন কিন্তু নাম্বারিং করে এটা রিপিট হবে দেখো আমি যদি আবার একটা করতে চাই এটা হয় কি না দেখো তো এক দুই তিন চার পাঁচ এটা কিন্তু হবে না এই যে দুইয়ে রাখছি তিনে রাখছি যখন আমি আরও সরাবো বামে তখন এটাকে আমি এক দিয়ে এটাকে কী বলবো দুই বলবো তার মানে এটা রিপিট হচ্ছে এটা এটা কি একই জিনিস তার মানে আমি একটাকে শাখায় নিয়ে এসে আমি দুইটা যোগ পাচ্ছি না শাখাটা কোথায় দিছি দুইয়ে শাখা কোথায় দিছি তিনে ওকে এবার দেখো আমরা দুইটা কার্বনকে শাখা নিয়ে আসছি দুইটা এই যে দুইটা শাখা নিয়ে আসছি তা লম্বা চেনে আসে চারটা তাহলে এটা কি টু 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 থ্রি ডাই কি মিথাইল টু থ্রি ডাই মিথাইল কি বিউ টু থ্রি ডাই মিথাইল বিউ আবার দেখো আমি শাখা দুটাকে একই কার্বনের সাথে আনতে চাই এই যে মানে শাখা দুটাকে একই তার মানে টু টু কি টু টু ডাই মিথাইল কে বিউটেন আচ্ছা আমরা দুইটাকে যদি একসাথে বামে সরাই দেখো তো হয় কি না নতুন যৌগ এটা কি হবে হবে না কারণ এটা কি তখন নাম্বারিং করবো এটা এটাকে এক দিব তখন দুই দুই হচ্ছে আর এটাকে এক দুই দিয়ে এখানেও কি হচ্ছে দুই দুই হচ্ছে 
তাহলে দুটো কি একই এই দুটো একই তার মানে এটা হচ্ছে না তার মানে সমান কয়টা পেলাম আমরা এক দুই তিন চার কয়টা পাঁচটা পেয়েছি না তার মানে সি সিক্স কার্বন সংখ্যা যদি ছয়টা হয় অ্যালকেনে তাহলে সমান কয়টা হচ্ছে পাঁচটা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচটা আমরা একটু লিখে ফেলি পাশাপাশি না যে অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা কত হলে সমান সংখ্যা কত কতগুলো এগুলো কিন্তু নৈবিত থেকেও আসে একটা আনবের সংখ্যা দিয়ে বলে যে এই আনবের সংখ্যা দ্বারা সমান কয়টা হবে দেখো অ্যালকেনে অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা না কার্বন সংখ্যা আর এখানে কি সমানুর সংখ্যা সমানুর সংখ্যা তো অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা চার তাহলে সমানুর পাইছে কয়টা আমরা দুইটা পাইছি অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা পাঁচ সমানুর পাইছে কয়টা তিনটা অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা ছয় সমানুর পাইছে কয়টা পাঁচটা একটা জিনিস খেয়াল করো দেখো তো এই দুইটাকে যোগ করলে কি এটা পাওয়া যায় এটা পাওয়া যায় না পাঁচ সংখ্যাটা কি আগে দুটো যোগ করলে পাওয়া যায় তাহলে আমি যদি এইভাবে বলি যে কার্বন সংখ্যা যদি সাত হয় অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা যদি অ্যালকেনে কি হয় সাত হয় তাহলে কয়টা সমানে পাওয়া যাবে আগে দুটো যোগ করব তাহলে আগে দুটো মানে কি পাঁচ আর তিন যোগ করলে কি হয় আট হয় মানে জাস্ট মনে রাখার একটা টেকনিক আর কি থেকে হ্যাঁ দেখবা প্রায় সময় মিলে যাবে তবে কার্বন সংখ্যা যখন অনেক বেড়ে যাবে তখন দেখবা আবার এই সূত্র অনুসারে যা হয় তার চেয়ে সংখ্যাটা কী হবে বেশি হয় কেন বেশি হয় সেটা আমরা বুঝাবো আর কি থেকে আমাদের তার মানে এই সূত্রের একটু লিমিটেশান আছে হ্যাঁ তা সেটা কিন্তু একটা মনে রাখার একটা টেকনিক আর কি তো দেখবা মিনিমাম কী হবে যেমন দেখবেন আমি যদি কার্বন সংখ্যা কী ধরি আট ধরি তাহলে আগে দুটো যোগ করলে কত হয় তেরোটা হয় তেরোটা তো হবে প্লাস হয়তো আরও দু একটা বেশি হতে পারে কেন বেশি হবে সেই ব্যাখ্যাটা আমি দিবো আর কি থেকে আমাদের আচ্ছা ঠিক দেখো এখানে যদি আমি নয় দেই তাহলে কত হবে আট আর তেরো যোগ করলে কত হয় একুশ একুশটা হবে তাহলে একুশ প্লাস হবে মানে একুশটা মিনিমাম হবে তো একটা কার্বন সংখ্যা বেশি হলে হয় কি মিনিমাম কয়টা হবে সেটা একটা আইডিয়া করা যায় এটাকে আমাদের তাহলে দেখছো কার্বন সংখ্যা যদি বাড়বে ততই কী হবে সমান সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় তার মানে কার্বন সংখ্যা সেম বাট অনেক যৌগ না তাহলে সমানত কি যৌগের সংখ্যা অধিক হওয়ার পিছনে একটা কারণ না অধিক হওয়ার পিছনে একটা কারণ দেখো আচ্ছা তাহলে আমরা এবার একটা দেখাই না সাত দিয়ে দেখাই দেখি সাত কার্বন যদি সাতটা হয় তাহলে আমি সমান আটটা হয় কি না সাত দিয়ে দেখাবো আর তোমরা বাসায় আমি আটও দেখাবো আর তোমাদের আমি নয় দিয়ে বাড়ি কাজ দিয়ে দিব না নয় দিয়ে তাহলে আমরা কিন্তু এই তিনটা শেষ করছি কার্বন ছয়টা দিয়ে পাঁচটা দিয়ে চারটা দিয়ে তো সাত আর এবং আট দেখা আমি নয়টা তোমাদের বাড়ি কাজ দিয়ে দিব না দেখো তাহলে কার্বন সংখ্যা কত সাত সি সেভেন এইস ষোলো সি সেভেন কি এই চোদ্দ এবং সমান কয়টা হবে আটটা হবে না দেখে আমরা আটটা বের করতে পারি কি না আটটা তাই কার্বন সাতটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কত সাত কার্বন সাতটা ওকে আমরা সবসময় কি করব আগে কার্বন যতগুলো দিবে সবগুলোকে আমরা পরপর লিখবো আর কি এবার আমরা একটাকে কি করি শাখায় নিয়ে আসি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় একটা শাখায় নিয়ে আসছি এবার এটাকে সরাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সরাইছি আচ্ছা দেখো আরও কি সরানো যাবে আমি যদি আর একবার সরাই দেখি তো কি হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আচ্ছা এইটা দেখো রিপিট হয়ে গেছে কোনটা রিপিট এটারই রিপিট হয়েছে কারণ আমি যখন এটা নামকরণ করব তখন ওয়ান টু থ্রি দিব যখন আমি এটার নামকরণ করব তখন এটা ওয়ান টু থ্রি দিব ওকে তারপরে এই দুটা কি একই যোগ্য তার মানে আমরা একজনকে শাখা এনে আমি কয়টা কাঠিন সংকেত পাচ্ছি দুইটা পাচ্ছি তিনটা কিন্তু হচ্ছে না আচ্ছা দেখো কারণ তিনটা করতে গিয়ে আমাদের রিপিট হচ্ছে এবার আমি দুইজনকে কি করব শাখায় নিয়ে আসবো না দুইজনকে শাখায় নিয়ে আসি দেখো দুইজনকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দেখো দুইজনকে শাখায় নিয়ে এসছি আমরা একটু নাম লিখি তাহলে তোমাদের ওই রিপিট হচ্ছে কি না তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে না যেমন এটা টু থ্রি ডাই কি ডাই মিথাইল না ডাই মিথাইল কি কার্বন কয়টা লম্বা আছে তাহলে পাঁচটা পেন্টেন 
पेंटेन टू थ्री डायमिथाइल पेंटेन टू थ्री डायमिथाइल पेंटेन ओके अच्छा एबारे जिस ख्याल करो कि आपने कार्बन पाँचा ना एक स्थिर रेखे अन्य के सरते परि कारण इटो टू थ्री इटे कत है टू फोर टू फोर डायमिथाइल ओके हाँ देखो हम दूटा के शाखा नहीं आसि तपर एक स्थिर रेखे अन्नता क्यों करसी सरईसी ना कारण यहाँ टू थ्री और ये कत टू फोर अच्छा देखो ये है कि ना एक दुई तीन चार पाँच एटे सर नहीं आसी देखिए क्यों ये ठीक रेखे इटे सर एबार क्यों क्यों होना नतन एट नतून ना कारण ये को रिपिट को रिपिट इट रिपिट होता एक ही जिन देखो कारण तुम इटे एक दीवा दुई तीन एटे एक दीवा दुई तीन हो तो मैंने कि हेना मैं दुटा के शाखा आनसी भिन्न कपड़े साथ रखी एवं एक स्थिर देखे अन्य सर सर कि पाई दुटे जुगो पाई अच्छा देखो हमें एक क्ष करते हलो दुईटा एक मसे फिली ना एखे दुईटा के शाखा नहीं आसि ना तो शाखा दुटा के एक ही कपड़े साथ रखल शाखा दुटा के एक ही कपड़े साथ रखल तो हमारे यार नाम कि टू 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 की डाय मिथाइल टू टू डाय मिथाइल की पेंटेन देखो तम शाखा दुटा कि एखे भिन्न कपड़े साथ आर एक स्त्री देखे अन्न के सर और ये कि हेटा शाखा एक ही कपड़े साथ टू टू डायमिथाइल की पेंटेन टू टू डायमिथाइल पेंटेन आर देखो हमें दूटा के अभी एक ही साथ सरब ना ये देखो ये कि थ्री थ्री ना ये कि थ्री थ्री डायमिथाइल देखो ये क्योंकि क्या है थ्री थ्री ना थ्री थ्री डायमिटेल है ना थ्री थ्री डायमिटेल है थ्री थ्री डायमिटेल अच्छा आर देखो थ्री थ्री डायमिटेल है थ्री थ्री डायमिटेल आर हमें तीनटे कि करते तीनटे दूटा के शाखा नहीं आसि एक ही कपड़े साथ सर आबादी तीनटा के शाखा आनते लम्बा सिकले क्या हाँ लम्बा सिकले चार लम्बा सिकले चार देखो लम्बा सिकले क्या आ चार तीन जगह शाखा नहीं आसान यार नाम कि टू टू कि थ्री कि टाइम टू टू थ्री कि टाइम इथेल टाइम इथेल ब्यूटेन टू टू थ्री टाइम इथेल ब्यूटेन ना ओके नाम क्यों सबा जानो देखो तो समय कयट हो मोट एक दुई तीन चार पाँच छय सत कि आठटा हमें मिले गेसि ना आठटा मिले गेस आठटा मिले गेस एबार देखो कार्बन संख्या जो आठ है ना ये एक देखी हमें कार्बन संख्या जो आठटा है तेल क्यों समान संख्या कट है तेरह ना समान संख्या तेरह बोलना तो देखा तेरह चे बी तो तेरह के लिखी हमें बस क्या तरह व्याख्या दीब ना बस क्या देखो तो प्रथम कार्बन संख्या अच्छा सी एट और एस कत आठ दुगुण षोलो दुए अठारो ये तो कार्बन आठटा एक दुई तीन चार पाँच छय सात के आठ आठटा कार्बन पर लिखी ना हमें एकटा के शाखा नहीं आसब एक दुई तीन चार पाँच छय सत शाखा नहीं आसि ये के सरब दु तीन चार पाँच छय सत ये सर ए कत टू एट थ्री देखो इन आए तो चार पाँच छय सत फोर हो देखो एक शाखा नहीं आसि 
टूते आर थ्री ते आ कथाय फोरे हे फोर हे तो आर देख दुईटा के शाखे नहीं देखो ये जो आर एदी के सर तेल क्योंकि ये रिपिट हो कारण ये जो एदी के सर तक आर एदी थे नम्बरिंग कर तीन है ये रिपिट हो अच्छा आप दुटा के शाखा नहीं आसि एक दई तीन चार पाँच छये सत आठ देखो दुटा के शाखा नहीं आसि टू थ्री हो टू थ्री तपर एक दुई तीन चार पाँच छय टू कत फोर आर एक दुई तीन चार पाँच छय टू कत देखो तो यो टू टू यार टू फोर एट टू कत टू टू फाइव टू फाइव टू फाइव तुम नाम लिखले देखा जो तुम नाम लिखते जा तक बुझते पर रिपिट होना जो देखो तीनटे क्योंकि नाम भिन्न ना टू 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 थ्री टू सरि सरि टू थ्री एट ना टू थ्री टू थ्री एट टू फोर एट कि टू फाइव टू फाइव अच्छा देखिए आो है कि ना और एक कि ना देखी एखे देखो तो ये एदी के आने की है हमें क्यों एट स्थिर देखिए ये सर ना ये सर ए क्ज करी हमें तो ये तो थकुक एदी के दिखे जो आनी तो रिपिट है कि ना देखी तो एक दुई तीन चार पाँच कि छा तो देखो तो ये कि भिन्न जगह कि ना नाम नाम लिखले बुझते पर हमें नाम लिखले बुझते पर नाम लिखले तो ये कि है टू वन टू थ्री फोर टू फोर तो टू फोर तो हमारे आज टू फोर आम ये हा टू फोर अच्छा और एक क्ज कर तेमन एट हा क्रस मैं ये स्थिर देखिए ये सर देखल तो रिपिट हो आबादी और एक क्ज करी एक दुई तीन चार पाँच छय ये ठीक रेखे एदी के दिखे सर देखो तो भाई कत है यार थ्री फोर थ्री फोर क्योंकि देखो नाई थ्री फोर कि नाई ये कत हे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये थ्री फोर तमें यार एक हे क्यों ये रिपिट हो ना इत बात तो आप एक क्ज करी जो ये बात ये नहीं खे ये मुझे फिली ना अरे कि हे थ्री फाइव थ्री फोर थ्री फोर डाय मिथाइल थ्री फोर डाय मिथाइल होके शाखा दूटा के क्यों करी एक ही कार्बन साथ ही आसें एक दुई तीन चार पाँच छय एक ही कार्बन साथ ही आसि शाखा दूटा के एक कार्बन साथ ही आसि ओके आर कि इटे हमें एक साथ सर एक दुई तीन चार पाँच छोटे ये कत हलो टू टू एट कत थ्री थ्री देखो और क्योंकि सराना जाए ना जो इटे आबाद एदी के सर ये क्योंकि रिपिट हो ये रिपिट हो सरि ये जो ये एक साथ एदी के सर तेल ये आर रिपिट हो ओके दूटा के क्यों कर लमी एक ही कपड़े साथ रेखे तपर आर सर एबार् तीनटा के क्यों करब शाखा नहीं आसब एक दुई तीन चार पाँच एक मैंने टू थ्री फोर टाइम इथाइल की पेंटेन टू थ्री फोर टाइम इथाइल पेंटेन हलो अच्छा आर देख एखे क्योंकि तीन ट शाखा के भिन्न भिन्न कबाने से रखी आर हमें कि करते पास ना देखो पास पास तो ये दो जन के एक ही कपड़े साथ रेखे एक एक्टा क्यों करलम शाखा नहीं आसलम हाँ तेल यार नाम कि टू टू थ्री टाइम इथाइल आर देखो ये एक दुई तीन चार पाँच य तो ये सर टू टू कत फोर एट टू टू थ्री एट कि टू 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 फोर हलो टू टू फोर हलो आर देखो ये क्योंकि सर आर इटे कि सर देखी एक दुई तीन चार पाँच इटे ठीक रेखे दूटे के एक साथ एदी के सर ये हे हाँ अच्छा ये हे कयटा हे मोटा मनु एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर तरडी चौदह तो हो गए ना हमें क्योंकि सूत्र अनुसार तेरह हर कथा हमें क्योंकि बीजे 
কি হবে তেরো প্লাস হবে না তেরো তেরো প্লাস হবে তেরো প্লাস হবে হ্যাঁ তেরো প্লাস হবে দেখো এখানে আরও তৈরি করা যাবে আচ্ছা না আমরা বলতে এখানে একটু ভুল করছি দেখো তো কয়টা হয়েছে কার্বন এক দুই তিন চার পাঁচ আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা ঠিক আছে না এক দুই তিন চার পাঁচ ও আটটা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরেকটা কাজ করা যায় দেখো আরেকটা বানানো যায় সেটা হলো যে কার্বন চারটাকে কি করবো আমরা শাখায় নিয়ে যাবো একটু চারটা চারটা এই হলো তার মানে কী হলো তেরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ মোট পনেরোটা পেয়ে গেছি আমরা অলরেডি আমি কিন্তু বলছি তেরো প্লাস তার মানে এই নিয়মটা কিন্তু কিছু লিমিটেশান আছে না কার্বন সংখ্যা যখন কম থাকে তখন কী হয় এটা মিলে যায় যেমন আমরা এই ওই কার্বন সংখ্যা যদি চারটা হয় তাহলে দুইটা সমানো তারপরে তিনটা সমানো তারপরে পাঁচটা তারপরে আটটা মধ্যে মিলে তারপরে কিন্তু কি আটটার পরে কি এখানে তেরোটাতে কিন্তু আমরা মিল পাচ্ছি না একটু ব্যতিক্রম হচ্ছে আচ্ছা আর দেখো এখানে আরও বাড়ানো যাবে আমি কিন্তু অলরেডি পনেরোটা পাইছি না আর আরও বাড়ানো যাবে কীভাবে দেখো আমরা কার্বন কয়টা আটটা তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা দেখো তো এটা হয় কি না এটা কি শাখা হলো ইথাইল শাখা ইথাইল শাখা বলো এটাকে না ইথাইল আমরা কিন্তু সব দেখাইছি এতক্ষণ কী দিয়ে মিথাইল শাখা দিয়ে তো কার্বন সংখ্যা যখন কী হবে অ্যালকেনে ছয়ের বেশি হবে ছয় এই যে সাত আর এখানে আট আমরা কিন্তু সাতেও কী দেখাতে পারতাম সাতে কার্বন সংখ্যা যদি সাত হয় এক দুই তিন চার পাঁচ সাত দিয়ে কিন্তু আমরা এটা বাদ পড়ছিলো না মানে কার্বন সংখ্যা যদি সাতটা হয় তাহলে কিন্তু এটা একটা হয় ইথাইল থ্রি ইথাইল কি পেন টেন হয় তার মানে ওখানেও কি তার মানে কি আমরা সূত্র দেখি বানাইছিলাম আটটা হবে না আট আসলে আটটা না নয়টা হবে আর এই যে ইথাইল শেখাতে একটা বাড়বে আর এখানে কিন্তু ইথাইল শেখাতে দিয়ে বাড়ছে আর মিথাইল শেখাতে দিয়ে অলরেডি বাড়ছিল না পনেরোটা হয়ে গেছিলো মিথাইল শেখাতে আবার ইথাইল শেখাতে কী হয়েছে আর একটা তৈরি করলাম না আর একটা তৈরি করলাম আবার এটাকে সরাইলে কিন্তু একই রিপিট হবে তাহলে এখানে সমান কয়টা হলো মোট আসলে কয়টা ষোলোটা হয়েছে না ষোলোটা সূত্র দেওয়া হয়েছিল কয়টা তেরোটা তেরোটা তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেখো তো কার্বন সংখ্যা যদি কি হয় এক হয় না তাহলে সমান কয়টা হয়েছে না যদি কার্বন সংখ্যা যদি চার হয় সমান কয়টা হয়েছিলো দুইটা কার্বন সংখ্যা পাঁচ হলে সমান কয়টা হয়েছিলো তিনটা যদি ছয় হয় সমান কয়টা হয়েছিলো পাঁচটা মানে এই পর্যন্ত এইটা মিলে এই দুটো যোগ করে এটা পাওয়া যায় কিন্তু দেখবা যখন সাত হয় তখন সমান কিন্তু এই দুটো যোগ করলে আট হয় আট প্লাস এক হবে কেন এক হবে এই যে কার্বন সংখ্যা এখানে কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে ইথাইল শেখা দিয়ে কী হয় একটা একটা বারে আর এখানে কার্বন সংখ্যা যদি আট হয় তাহলে সূত্র অনুসারে কী হয় তেরো হয় তেরো হয় আর মিথাইল শেখাতে আরও দুটা বারে আবার ইথাইল শেখাতে একটা হয় তাহলে মোট কয়টা হয়েছে মোট তার মানে আমরা একটা মিনিমাম কয়টা হবে তাহলে মানে মিনিমাম কয়টা হবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাবো কিন্তু কি হবে এই যে এখানে কী যদি সাত হয় সূত্র অনুসারে আট হয়েছে তার চেয়ে এক বাড়ছে কী জন্য ইথাইল শেখার জন্য আর এখানে বাড়ছে ইথাইল শেখার জন্য একটা আর মিথাইল শেখার জন্য কী হয়েছে দুইটা মোট কয়টা হয়েছে এখানে ষোলোটা আর কি আমাদের ষোলোটা হ্যাঁ তো এই হলো মোটামুটি কি অ্যালকেনের কি চেইন সমানতা তো আমরা এবার আসব অবস্থান সমানতা না অবস্থান সমানতা অবস্থান সমানতা দেখো অবস্থান সমানতা অবস্থান সমানতা আজকে আমরা ওই অবস্থান সমানতা দিয়ে শেষ করব দেখো দেখো অবস্থান সমানতা হলো কোথায় হবে এল এল কিনে হবে এল কিন এল কিন এল কিনে হবে তা আমরা এল কিন চিনব কীভাবে সি এন এইচ কিন টু এন আর এন এর মান কী হবে মিনিমাম চার বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে এন এর মান চার হবে বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিই সি টু সি টু কত এইচ সি টু এইচ না সি টু না সি ফোর সি ফোর এইচ কত এইচ এটা একটা অ্যালকিন এখানে কী হবে অবস্থান সমুন্নত হবে কিভাবে দেখো তা আমরা কার্বন চারটা এক দুই তিন চার আচ্ছা আবার দেখো কার্বন চারটা আবার দ্বিবন্ধন কোথায় দিলাম মাঝখানে আবার দ্বিবন্ধন কোথায় দিলাম 
প্রান্তে প্রান্তে আবার এই দ্বিবন্ধনের এদিকে কার্বন কয়টা এক দুই তিনটা তা আমরা করতে পারি কি একটা তিনটা কার্বন তো আমরা একটা কার্বনকে শাখা আনতে পারি দেখো তো আমি কার্বনের বাকি হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করে দেই এইস এইস থ্রি থ্রি টু টু কত সিস সিস টু সিস থ্রি কত সিস থ্রি দেখো তো এই 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 সবারই আনবিক সংখ্যা দেখবে একই হিসাব করে দেখতে পারো কিন্তু ভিন্ন কি গাঠনিক সংকেত সো এরা পরস্পরের কী সমানো গাঠনিক সমানো আবার দেখো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি আমি আর একটু ভিতরে ঢুকি প্রথমে বললাম এটা গাঠনিক সমানো কারণ সবার আনবিক সংখ্যা দেখ ভিন্ন কি গাঠনিক সংকেত বা আমি যদি আর একটু ভিতরে ঢুকি দেখো এই এটার মধ্যে দ্বিবন্ধনের অবস্থান কোথায় দুয়ে মানে টু পিউটিন টু পিউটিন আর এটা কত ওয়ান বিউটিন ওয়ান বিউটিন তাহলে এই জন্য মধ্যে পার্থক্যটা কি দ্বিবন্ধনের অবস্থান এই জন্য কী নাম দেয় সেটাকে অবস্থান সমানতা দেখো এই দুটার আনবিক সংখ্যা দেখি ভিন্ন হলো গাঠনিক সংকেত সেটা গাঠনিক সমানো এবং আরও যদি ভেঙে বলি এর মধ্যে কি দ্বিবন্ধনের অবস্থান ভিন্ন দ্বিবন্ধন কোথায় মাঝে প্রান্তে এই আমি কি বলছি এটাকে অবস্থান সমানো বলছি আবার দেখো এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি এটা লম্বা চেন এখানে শাখা চেন তার মানে এই দুটা পরস্পর কী সমানো চেইন সমানো এই দুটা পরস্পরের কি চেইন আর এই দুটা কি অবস্থা তার মানে এই যুগের মধ্যে কী কী সমানতা আছে অবস্থান সমানতা আছে আর কি আছে চেইন সমানতা আছে এই দুটা পরস্পর অবস্থান সমানো কারণ দ্বিবন্ধনের অবস্থান ভিন্ন আর এই দুটা পরস্পরের কী সমানো চেইন সমানো হ্যাঁ কারণ কি এটা লম্বা চেন এখানে কী আছে শাখা চেন আছে তাহলে তোমাকে যদি নৈবিত থেকে জিজ্ঞেস করা হয় এই আনবিক সংখ্যা দ্বারা এই এই আনবিক সংখ্যাদের মধ্যে বিদ্যমান সমানের সমূহ হচ্ছে দিয়ে কি নাম দিল চারটা অপশান দিয়ে দিল হ্যাঁ বা এটা একটা বহুনির্বাচনী কোশ্চেন হতে পারে যে এত আনবিক সংখ্যা দ্বারা গঠিত সমানগুলো হচ্ছে এক কি অবস্থান দুই চেন তিন জ্যামিতিক দেখবে এখানে আবার আমার জ্যামিতিক সমানতা হবে এখানে এই আনবিক সংখ্যা দ্বারা জ্যামিতিক সমানতা হবে দেখবা এটা দিয়ে জ্যামিতিক সমানতা হবে সিস ট্রান্স এগুলো আমরা সামনে পড়াবো তার মানে এটা বহুনির্বাচনী কোশ্চেন হতে পারে বা এই আনবিক সংখ্যা দ্বারা সমানো কয়টা হবে হ্যাঁ এখানে তিনটা পাইছো আবার তুমি যখন জ্যামিতিক পড়বা তখন আরও দুটা পারবা তার মানে মোট পাবা কয়টা পাঁচটা পাবা যদি বলে এই সংখ্যা দ্বারা কয়টা সমানও হবে তখন পাঁচটা যদি বলে এই যোগ সংখ্যা দ্বারা কয়টা গাঠনি সমানও হবে তখন কয়টা হবে তিনটা হবে যদি বলে কয়টা গাঠনি সমানও হবে তখন তিনটা হবে আর যদি বলে কয়টা সমানও হবে তখন আবার এখানে জ্যামিতিকও চলে আসবে না সমানও বললে সব আসবে গাঠনিক এই স্টেজেও সব আসবে এটা আচ্ছা এবার আসো এল কাইন এল কাইন এল কাইন তো এল কাইনের কী হবে এই অবস্থান সমানতা হবে এল কাইনের দেখো সি এন সি এন এইচ কি টু এন মাইনাস টু এটা হলো এল কাইন তো এনের মান কী হতে হবে চার বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে কারণ দেখো আমি যদি এখানে কার্বন সংখ্যা তিনটা দিতাম তাহলে কিন্তু কী হতো এইটা হতো না তো এটা আর এটা তো একই একই না তার মানে কী হচ্ছে না কার্বন সংখ্যা তিনটা হলে অ্যালকিনে কী হবে না অবস্থান সমানতা হবে না মিনিমাম চারটা হতে হবে আচ্ছা তো এখানে দেখো সি ফোর এইস কত আট থেকে দুইবার দিলে ছয় সি ফোর কি এই সিক্স দেখো কয়টা সমান হয় কার্বন এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার দ্বিবন্ধন কোথায় দিলাম মাঝখানে দ্বিবন্ধন কোথায় দিলাম প্রান্তে দিলাম আচ্ছা দেখো তো এটা আর একটা হয় কি না আমরা একটু লিখে নিই না যেহেতু তিন থেকে কার্বন আছে একটা সঙ্গে শাখা নিয়ে আসলাম এটা কি হবে অবশ্যই হবে না কেন কি সমস্যা এখানে এই যে কার্বনের হাত কয়টা হয়ে গেছে এক দুই তিন চার পাঁচটা হয়ে গেছে তেমন এটা হবে না এখানে যেমন তিনটা সমান হয়েছিল কার্বন সমান তিনটা হয়েছিল কার্বন সংখ্যা যদি চার হয় অ্যালকিনে কিন্তু অ্যালকাইনে কার্বন সংখ্যা যদি চার হয় তাহলে কিন্তু সমান তিনটা হবে না কয়টা হয়েছে দুইটা হয়েছে কারণ এখানে কী হবে না চেইনটা হবে না কারণ চেইন করতে গেলে আমাদের কার্বনের যোজনী কত হয়ে যাচ্ছে পাঁচ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই দুইটা পরস্পরের কী সমান হবে তার মানে এই যোগের মধ্যে শুধুমাত্র কী সমানতা সম্ভব গাঠনিকের কোনটা সম্ভব শুধুমাত্র অবস্থান কারণ এখানে ত্রিবন্ধন মাঝখানে ত্রিবন্ধন কোথায় প্রান্তে আবার দেখো আর একটা উদাহরণ দিই 
প্রতিস্থাপিত কি প্রতিস্থাপিত অ্যালকেন অ্যালকেনে কি হবে চেইন হবে প্রতিস্থাপিত অ্যালকেন যেমন ধরো সি ফোর এইস অ্যালকেন মানে কি সি ফোর এইস টেন আর নাইন মানে কি একটা এইস কম তার জায়গায় কিনে আসছি সি এল আনছি তাহলে কী হতে পারে এক দুই তিন চার এটা সি এল এক নম্বরে সিএল দিলাম এবার কিন্তু প্রাম্পে কী হতে পারে শাখা হতে পারে কারণ কোনো কিন্তু ভিন্ন কার্বন না তো কার্বন প্রাম্পে শাখা হয় না কিন্তু অন্য কেউ প্রাম্পে কী হতে পারে শাখা হতে পারে তারপরে এটা কি ওয়ান ক্লোরো আবার কি এটা কি হবে টু ক্লোরো টু ক্লোরো না টু ক্লোরো টু ক্লোরো টু ক্লোরো হ্যাঁ আমি আর একটা উদাহরণ দিব সেটা হলো দ্বিপ্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন আমার এখানে জায়গা নাই না দেখো তো দেখো তো দ্বিপ্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন একটা উদাহরণ দেয় দি প্রতিশ স্থাপিত বেঞ্জিনে কি হয় অবস্থান সমন্বিত হয় যেমন দেখো সি সিক্স এইচ ফোর সি এল টু সি সিক্স এইচ সিক্স হলো বেঞ্জিন তাহলে সি সিক্স এইচ ফোর সি এল টু তার মানে কি এটা দ্বিপ্রতিস্থাপিত বেঞ্জিন তো এখানে কি হবে দেখো এই যে ক্লোরিন দুইটা কি করতে পারি এই যে এক আর দুয়ে দিলাম তারপরে ক্লোরিন দুইটা কি করলাম এক আর তিনে এক আর নাম সবাই জানো ওয়ান টু ডাই ক্লোরো আর এটা কী হবে ওয়ান থ্রি ডাই ক্লোরো তারপরে কী হবে ওয়ান ফোর ডাই ক্লোরো হ্যাঁ আমি যদি দেখি এদিকে সরাই তখন কিন্তু আবার কী হয়ে যাবে এটা রিপিট হবে এটাকে যদি আবার এদিকে সরাই এটা রিপিট হবে তার মানে এই সঙ্গে দ্বারা সমান কয়টা হচ্ছে এই একটা এই একটা কয়টা তিনটা সমান হচ্ছে তার মানে দেখো কোথায় কোথায় তাহলে অবস্থান সমানত হচ্ছে অ্যালকিনে দ্বিবন্ধনের অবস্থান দেখো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অ্যালকাইনে হচ্ছে কারণ এই দুটো আনবীর সঙ্গে দেখ গার্ডেনের সঙ্গে ভিন্ন দিয়ে গিয়ে দ্বিবন্ধনের অবস্থান ভিন্ন এটা কার অবস্থান ভিন্ন দ্বিবন্ধনের অবস্থান ভিন্ন এখানে কার অবস্থান ভিন্ন প্রতিস্থাপিত গ্রুপ ক্লোরিন একে আসে আর কোথায় আসে দুই আসে এখানে কি ভিন্ন বেঞ্জিন বলায় প্রতিস্থাপক দুইটা এক আর দুই আসে এক আর তিনে আসে এক আর কি চারে আসে তার মানে আনবীর সঙ্গে দেখ এদের গার্ডেনের সঙ্গে ভিন্ন দিয়ে গিয়ে দ্বিবন কি দ্বিবন্ধনের অবস্থান ভিন্ন জায়গায় যদি হয় ত্রিবন্ধনের অবস্থান যদি ভিন্ন জায়গায় হয় প্রতিস্থাপিত গ্রুপ যদি ভিন্ন জায়গায় হয় হ্যাঁ তখন কি হবে এই কাটানি সমানোর কোন ভাগের মধ্যে পড়বে অবস্থান সমানতার মধ্যে পড়বে আর কি এটা আমাদের দেখো এই হলো মোটামুটি আমাদের কি কি বলে এই অবস্থান সমানতা না অবস্থান সমানতা আর কি এটাকে আমাদের তো তোমাদের আমি কার্যকারীমূলকটা একটু বলে রাখি তো আগামী দিন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব যে আমরা আমরা গাঠনি সমানোর মধ্যে আমাদের আর একটা ক্লাস লাগবে না হ্যাঁ তাই আমি কার্যকারীমূলকটা আজকে একটু শুরু করে দিই জাস্ট দুইটা সূত্র লিখে দিই দেখো দেখো তাহলে আমরা গাঠনিক সমানোর গাঠনিক সমানতা মধ্যে আর এবার কি কার্যকরী মূলক সমানতা না কার্যকরী মূলক সমানতা ওকে তো এখানে দুইটা সূত্র একটা হলো সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও মানে কার্যকরী মূলকের শর্ত হলো যে সেখানে কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে কী থাকতে হবে অক্সিজেন থাকতেই হবে অক্সিজেন দেখো ধরো আমি একটা উদাহরণ দিলে আর ক্লিয়ার হবে এই যে সি টু এইচ কত সিক্স দেখো কার্বনের সাথে কী আছে হাইড্রোজেন আছে সাথে কী আছে অক্সিজেন আছে আর দেখো এখানে কার্বনের সংখ্যা দুইটা না তাহলে হাইড্রোজেন কয়টা দুই দু মনে চার দুই কয়টা ছয়টা আছে আর অক্সিজেন আছে মানে যখন দেখবে একটা আনবের সংকেত দেওয়া আছে সেখানে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন আছে আর যদি এই সূত্রটা অনুসরণ করে তাহলে কি কি সম্ভব এক হলো অ্যালকোহল হবে কারণ এই সংখ্যা দ্বারা কী বানানো যাবে অ্যালকোহল বানানো যাবে আর ইথার বানানো যাবে অ্যাল একটা শর্ত বলে দিই এখানে এনের মান কী হতে হবে মিনিমাম দুই বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে এনের মান দুই বা তার চেয়ে বেশি হলে কি হবে এই আর এই আনবিক সংখ্যা দ্বারা কী সম্ভব কী বানানো সম্ভব অ্যালকোহল আর ইথার অ্যালকোহল আর ইথার অ্যালকোহল আর ইথার হবে দেখো তারপরে এই সংকেত দ্বারা কী সম্ভব অ্যালকোহল ইথার কারণ এই সংকেতটা কী করছে এই সূত্রটা ফলো করছে 
देखो तो कार्बन दुईटा ये कार्बन दुईटा तेल एलकोहल मैं ओज दीब और इथार मैं कि दीब हमारा ये तो इथार देखो तो कार्बन बाकी हाथगुल हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण करी ये थ्री थ्री और एक सूत्र बोली जदि सी एन और एच टू एन ओ है मैं कार्बन चेहरे जो हाइड्रोजन द्विगुण है और एखे एन एर मान कि होते हैं एन एर मान तीन बा चार चे बी होते हैं तीन बा चार चे बी एखे दुई बा चार चे बी होते हैं और वो तीन बा चार चे बी होते हैं क्यों से उदाहरण दी बुझते पर तीन दी तेल कत है सी थ्री एच कत तीन दिन छय ठीक है कि बोल से एल डी हाइट और कीटन है एल डी हाइट और कीटन एल डी हाइट और कीटन एल डी हाइट और कीटन जेम देखो कार्बन तीन टा एक दुई तीन एल डी हाइट मान कि सी और कीटन मान कि शेष देखो कीटन तेल कार्बन बाकी हाथगुल पूर्ण कर देखा मिले जाए सी एस थ्री कि सी एस टू देखो तो मिलसे कि ना तेल ये देखे ये संकेत देखे बुझते हैं देखे कि जोग है जो ये संकेत बुझे पड़ते कि एल डी एड हो सी एसओ और सीओ ए कार्बन बाकी हाथगुल्लो हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण कर ले जाए देखा मिले गेस है कि हाँ दुटा सूत्र एक हलो अक्सिजें थकते हैं कार्यक्रम मूल्य समय शर्त और जी जो करें जी ये सूत्र फलो करें तो क्यों एलकोहल इथार और जी ये सूत्र फलो करें तो क्यों एल डी एडर इटन है मोटामोटी आज के रखी तो आप आगामी क्लस क्यों करब आर एटे शुरू करब आर एट विस्तारित आलोचना करब हमें और अनेकगुल उदाहरण दीब और तुम्हारा एक बासा एट कर देखते पो सी थ्री एच कत एटो ये सी फोर एच कत टेनो तो ये एक देखा और ये सी फोर एच कत चार दुना आठ तपर कि सी फाइव करवा एच की टेन करवा देखो तो कटा कर समान है चेषा करवा और तुम्हें तो बोलोम जो एन एर मान तीन मिनिमाम दुई हम क्या समस्या कारण आप जी कीटन होते गले मिनिमाम कार्बन कटे होते हैं तीन तो लागे ही कारण दूटा दिए क्यों ना कीटन है ना यजे कि और इथारे होते गले मिनिमाम दूटा कार्बन होते हैं यह एन एर मान कि मिनिमाम दुई दिशी है कि एक कार्बन दिए क्योंकि एलकोहल है जो इटा इटा है अलकोहल है क्योंकि एक कार्बन दिए कि है ना इथार है ना यह एन एर मान कि दुई आब दो कार्बन दिए एल डी एड है एक कार्बन दिए एल डी एड है क्योंकि कीटन हर जो मिनिमाम कार्बन कटे लागे तीन टाइम लागे कि ये मोटामोटी आज के आलोचना थैंक यू सबाई भलो थे